দায়িত্বরত প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেরুজালেমে অবস্থিত ইহুদিদের পবিত্র স্থান পশ্চিম দেয়াল সফর করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প মেয়ে ইভাঙ্কা ট্রাম্প ও জামাতা জেরাট কুশনার ইসরায়েল সফরের প্রথম দিনে দেশটির প্রেসিডেন্ট রুভেন রিভলিনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যৌথ সম্মেলনে সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত আরব ইসলামিক আমেরিকা সম্মেলনে ইরানের আগ্রাসন বন্ধে মুসলিম দেশের প্রতিনিধিরা একমত হয়েছেন বলে জানান তিনি ট্রাম্প বলেন আমেরিকা এবং ইহুদিবাদী ইসরায়েল ইরানকে কখনো পরমাণু বোমা বানানোর সুযোগ দেবে না এ সময় ইসরায়েল ফিলিস্তিন শান্তি চুক্তিকে চূড়ান্ত লক্ষ্য অভিহিত করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উভয় পক্ষের সরাসরি আলোচনাকে অগ্রাধিকার দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমেরিকা ও ইসরায়েল সমস্যা এ কথা ঘোষণা করতে পারে যে আমরা ইরানকে কখনো পরমাণু বোমা বানানোর সুযোগ দেব না এবং ইরানকে অবশ্যই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ও গেরিলাদের অর্থ অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দেওয়া বন্ধ করতে হবে সৌদি আরবে মুসলিম নেতাদের সঙ্গে কথা বলে আমি আশাবাদী তারা সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদের বিস্তার ঠেকাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন মনোভাবের পরিবর্তনকে নতুন আশার আলো হিসেবে দেখছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে যৌথ সম্মেলনে তিনি বলেন ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃত বন্ধু কারণ হিসেবে তিনি বলেন তারা একে অপরকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারেন যৌথ সম্মেলনে ইরানকে কখনো পরমাণু অস্ত্র সমৃদ্ধশালী হতে দেওয়া হবে না বলেও পুনরায় নিশ্চয়তা প্রদান করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এদিকে দশই মে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দেশটির রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় বিমানের ল্যাপটপ নিষেধাজ্ঞার পেছনে ইসরায়েলের ইন্দোনের যে খবর ছড়িয়েছে সে প্রসঙ্গে ট্রাম্প জানান তিনি ওই বৈঠকে ইসরায়েলের নামেই উচ্চারণ করেননি এদিকে মার্কিন সৌদি অস্ত্র চুক্তির তীব্র সমালোচনা করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি ইরানকে ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা অসম্ভব বলেও হুঁশিয়ারি করেন দ্বিতীয় দফায় নির্বাচিত ইরানের এই প্রেসিডেন্ট একই সঙ্গে ট্রাম্পের এ সফরকে রাজনৈতিক মূল্যহীন ও ফলপ্রসু নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি সোমবার গণমাধ্যমকে রুহানি এসব কথা বলেন ইরান ছাড়া এই অঞ্চলের পূর্ণ স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে সে কথাই কে বলতে পারে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে ধারণার অভাব আছে আমেরিকানরা ইরানের বিরুদ্ধে বহু ভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে নতুন সরকারের স্থিতিশীলতার পথ খুঁজে নেওয়া এবং নীতি বহল রাখার অপেক্ষায় আছি আমরা এদিকে ট্রাম্পের সফরের বিরোধিতা করে তেল আবিবে মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ করে ইসরায়েলিরা ফাইয়াজ আহমেদ সময় সংবাদ